വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തടാകമാണ് ചെറിയൊരു തടാകം ഇതിനകത്ത് മൃഗങ്ങളെല്ലാം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്ന ഉൾക്കാട്ടിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്ന തടാകമാണിത് ഇത് കണ്ടോ ഒരു മാൻ്റെ തലയോട്ടിയാണ് എന്തോ മൃഗം പിടിച്ച് കൊന്ന് തിന്നതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് എൻ്റെ തലയിലെ തൊകൽ വരെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് നോക്കി കാടിൻ്റെ കാഴ്ച മാനിനെ പിടിച്ച് കൊന്ന് അതിൻ്റെ കഴുത്ത് വേറെയാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മാറിക്കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ശരീരം കാലും ഓടലും എല്ലാം ഇവിടെ ഈ കുറ്റിക്കാടിനകത്ത് ഏതോ മൃഗങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഭക്ഷണം മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മറ്റൊരെല്ലാം അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നമസ്കാരം തോൽപ്പെട്ടി വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ തോൽപ്പെട്ടി വനത്തിൻ്റെ കോർ സോണിലുള്ളിലാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്കോ റിസ്ട്രേഷൻ വർക്കുകളോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് എം ടി ഐ വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന നമ്മുടെ നേച്ചർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്ലബ്ബ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ പല അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തോൽപ്പെട്ടി വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് കയറിയിട്ടാണ് ഈ കോർ സോണിൽ എത്തി നമ്മൾ ഈ വർക്കുകൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നടന്ന് വന്ന കാഴ്ചകളും ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകളും നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ എക്കോ റിസ്ട്രേഷൻ അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നാളെ നമ്മളുടെ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് ആ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാം വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് എം ടി ഐ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ട് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ബസ്സിലാണ് എല്ലാവരും രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോകുവാനാണ് വനം വകുപ്പ് അനുവാദം തന്നിരിക്കുന്നതും തോൽപ്പെട്ടി വനത്തിനുള്ളിൽ കൂടി ജീപ്പ് സഫാരി നടത്തുന്ന പാതയിൽ കൂടി നമ്മൾ നടന്ന് ഉൾവനത്തിൻ്റെ എത്തുമ്പോൾ കോർ സോണിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്കോ റെസ്റ്റൊറേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുക നമ്മൾക്ക് വഴി കാണിക്കുവാനും സുരക്ഷയ്ക്കുമായി വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കായി കുടക് റോഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ വനമേഖലയാണ് തോൽപ്പെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതം ഈ വനത്തിലൂടെ കേരള വനം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ജീപ്പ് സഫാരി വിവിധ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ കാണുവാനുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ആനകൾ കാട്ടുപോത്തിൻ പറ്റങ്ങൾ മാൻ കുരങ്ങ് കടുവ പുള്ളിപ്പുലി കാരടി കൂടാതെ നിരവധി ഇനം ഉരകങ്ങൾ ചിത്രശലഭങ്ങൾ അതോടൊപ്പം കഴുകന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലുതും ചെറുതുമായ അനവധി പക്ഷികൾ എന്നിവയും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ബഫർ സോണിലേക്ക് സന്ദർശകരെ ഈ വനത്തിനുള്ളിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ പ്രകൃതി വിസ്മയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നാം എങ്ങനെ ശ്രമിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് ഏവർക്കും പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു സപുഷ്പിയായ ഒരു സസ്യമാണ് കൊങ്ങിണി അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ ലെൻറ്റാന എന്നും പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇവയെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു രൂക്ഷ ഗന്ധമുള്ള പുഷ്പങ്ങളും ഇലകളുമുള്ള ഇവ മിക്കവാറും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു ചുവപ്പ് പിങ്ക് നിറങ്ങളോടു കൂടിയ പൂക്കളോടു കൂടിയവയാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ കാണാറുള്ള ലെൻറ്റാന വെർബനേസി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഇവയുടെ പുഷ്പങ്ങളിൽ ധാരാളം തേൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിത്രശലഭങ്ങൾ വണ്ട് തേനീച്ച എന്നീ ഷട്ടപഥങ്ങളെ ഇവ ആകർഷിക്കുന്നു ഇത്തരം ഷട്ടപഥങ്ങൾ വഴിയാണ് പരാഗണം നടക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കോമൺ ലെൻറ്റാന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ പ്രധാനമായും വിത്ത് വിതരണം പക്ഷികൾ വഴിയാണ് ഇന്ത്യ അടക്കം പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു അധിനിവേശ ചെടിയായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്പം തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവ തഴച്ച് വളരുന്നു ഈ കോമൺ ലെൻറ്റാന എന്ന സസ്യം അമേരിക്കയിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളെ സ്വദേശിയാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഡച്ചുകാർ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇതിനെ നമ്മുടെ ദേശത്തേക്ക് എത്തിച്ചുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ചെടി പ്രാദേശിക പരിസ്ഥിതിക്ക് അപകടകരമായ വിധത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കന്നുകാലികൾ ചെമ്മരിയാട് കുതിര നായ ആടുകൾ തുടങ്ങിയ മൃ
കന്നുകാലികൾക്ക് വിഷബാധ ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ടും ഇടതൂർന്ന് വളരുന്നതുകൊണ്ടും കൃഷിഭൂമിയുടെ ഉൽപാദനക്ഷമതയും കുറയുന്നു ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതാണ് അരിപ്പൂച്ചെടിയുടെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ തോൽപ്പെട്ടി വനത്തിൽ നടത്തുവാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ആ പണികൾ ചെയ്യുവാൻ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും ആവേശം ഇരട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വനത്തിനുള്ളിലൂടെ അവിടേക്ക് നടന്നെത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എല്ലാവരും അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് നമുക്ക് ലെൻഡാന പറിക്കേണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വെട്ടി തുടങ്ങണം അല്ലേ താഴെ ആ കുളം ഉണ്ട് നോക്കി എല്ലാരും പോയ നിൽപ്പുണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ അസ്റ്റൻ വൈൽഡ് ലൈഫായിട്ട് ഒന്ന് അറിയപ്പെടുക സുനിൽ സാറാണ് കോഴിക്കോടാണ് വീട് എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ ഗഫർ ഇവിടെ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസറാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിനെ സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നു ചുരുക്കി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി സാറിനെ ഹാർദമായി സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം നമ്മുടെ സാഞ്ചേരിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാംസാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിവരം കിട്ടി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാണുന്നത് കണ്ട് പരിചയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് അപ്പം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പല ഏരിയയിലും പല രീതിയിലുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലത്തെ ഒരു റേഞ്ചാണ് നമ്മളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആനക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജനങ്ങളുമായിട്ട് വളരെയധികം മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇഷ്യൂ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അതുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ വിചാരം നമ്മൾ കഴിയുന്ന അത്ര ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ജനങ്ങളോട് നോ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണെന്ന് വിറകെടുക്കട്ടെ പറ്റില്ല കാട്ടു കയറട്ടെ പറ്റില്ല സാങ്കേതിക എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ചോദിക്കട്ടെ പറ്റില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു നോ ആൻസർ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഇഷ്യൂ ആണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം അതായത് നമ്മളെപ്പറ്റി അറിയാവുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്കും അറിയാം നമ്മൾ വളരെ കുറേ നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാട്ടിലുള്ള ഒരു ജീവികൾക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ പല ചെടികൾക്കും നമുക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതേ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു എഫേർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഓരോ സ്റ്റാഫും ചെയ്തു വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനും എൻ്റെ പൊട്ടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മെസ്സേജുകൾ കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ താഴെയിലുള്ള നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ നമ്മളെ നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ വന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇരുന്നൂറാമത്തെ ബ്രഷ് പിടിച്ചിട്ടാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സി സി എഫ് ഉത്തമൻ സാറും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡി എഫ് ഒ നരേന്ദ്രബാബു സാർ ഐ എഫ് അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതൊരു ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തണം എന്നാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെയും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് കഴിയുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് മറ്റ് കടുവയ്ക്കോ ആനയ്ക്കോ ജീ ജീവികൾക്കോ ചെറു ജീവികൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ ചെടികൾക്കോ ഒന്നും നമുക്ക് വെള്ളം നേരിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വർക്ക് അതിലൂടെ നമ്മൾ എഫ നമ്മളൊരു എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കൃഷി സ്ഥലത്തേക്കോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു അഭാവം കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അഭാവം കൊണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി കൃഷിനാശം ഉണ്ടാക്കരുത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ജബർക്കേൻ്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ജബർക്ക വളരെയധികം എനർജി ഉള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ ജബർക്കേൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ നല്ല എനർജി നമുക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് നേരിട്ട് നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അതിൻ്റെ ഒരു എനർജി നിങ്ങളെ എനർജി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനും അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകും നന്ദി നമസ്കാരം താങ
നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പണി ശരിക്കും നല്ല ആയാസമേറിയ പണികളാണ് കാര്യം ഈ കുറ്റിച്ചെടികൾക്കകത്ത് വളരെ വളരെയേറെ മുള്ളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പലർ നിന്ന് കമ്പുകൾ കൊണ്ട് അത് തള്ളി പിടിച്ച് വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് അത് നമ്മൾ തള്ളി നീക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വലിയൊരു ഏറിയ ഇപ്പം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാ ബാറ്റും പോളോട് സ്റ്റമ്പ് സ്റ്റമ്പ് കമ്പ് കിട്ട് ഇതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ നട്ടിച്ച വെയിലത്ത് ഇത്രയും അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ കാട്ടിൽ സ്നേഹിക്കുക വീട്ടിൽ ഇത്ര പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വീട്ടിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ പണി ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ാണ് <laughs> 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 ഫോറസ്റ്റിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കുറച്ച് മരങ്ങളും ചെടികളും ഞങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും രാവിലെ വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഉച്ചയോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ പകുതിയോളം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡാണ് കാരണം ഇത്രയും പേര് കൂടിയപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ കുളത്തിനക്കരെ ഒരു ആന നടന്ന് പയ്യ നീങ്ങുന്നത് കണ്ടു മരച്ചില്ലുകൾക്കിടയിൽ കൂടെ അപ്പോൾ അതിനെ നോക്കി എല്ലാവരും ക്ഷമയോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ പണികളെല്ലാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാദർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാവരുടെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോവും ക്യാമ്പിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഉച്ചഭക്ഷണം നമ്മൾ തിരിച്ച് നടന്ന് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് നടന്ന് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നാല് മണിയാവും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് മണിയായി നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോൾ നാല് മണിയാവും അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം
ഒരു മരത്തിൽ വള്ളി കയറി പോയിരിക്കുന്നതാണ് അത് മറ്റൊരു മരത്തിൻ്റെ വണ്ണത്തിൽ തിരിച്ച് നടന്ന് തോൽപ്പെട്ടി വനത്തിൻ്റെ ഗേറ്റിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ട്രക്കിങ് ഈ ഒരു ദിവസം എം ടി ഐ വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു അഭിമാന ദിവസമാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വീണ് കിട്ടിയ പോലെ ആഘോഷിച്ച് ആസ്വദിച്ച ഒരു ദിവസമെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റോളം ഏരിയയിലെ കുറ്റിമുള്ള ചെടികൾ എല്ലാം വെട്ടി നിരത്തി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് ആ കാഴ്ചകളോട് കൂടെ ഈ വീഡിയോ തീരുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ കാണാം അതുവരെയും താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ